我可怜的孩子啊，娘对不起你啊，娘不该听了那假秀才的馊主意，让你哥哥，娘不该啊，王胜你个狠心的杀财，那是你亲弟弟呀、啊，你怎么能下得了手，我的儿啊？娘，你怎么能这么说？当时还是娘你拿的主意，你当时听说事成之后有一百两银子拿的时候，可没这么心软。就是，那长剑还是你让人去偷偷找来的呢，呸！别装什么好人了，在你眼里，妻儿子哪有银子重要？你胡说，顺儿，你别听他们的，他们胡说。娘最疼的人就是你呀、啊，顺儿，娘的亲儿啊，<笑>都是他们害你，这一切都是那个假秀才设的圈套，他就是想你死了都不得安生啊！你个洗老太婆，你给我闭嘴！我让你胡说，让你造谣，你个老不死的！杀人了，大哥，你快把这个疯婆子弄死！大哥，你给我闭嘴！你个吃闲饭的哒哒哒，让你乱说，担心你这个哒哒哒的！救我爹爹，救我！他爹。此时王根一言不发，站在那里呆愣的看着家里这乱象，终于承受不住，两眼一黑，扑通一声倒在地上。见此，躲在门口的三兄弟王树立刻冲上来，拉住已经发狂的难以自制的王胜，生怕王胜一失手将王玉儿打死。爹，别打了，爷爷昏过去了。王林和王森也赶紧拉开马二娘。今后这个家，我们这房来当家。你你你，大好当家，哈哈也是。我现在已经死了，已经死了。王胜，我的心好痛，血好多血啊！听到这，王家哥哥都吓得腿软，而被重点关照的王胜直接吓得两眼一黑，晕死过去了。哈哈哈,哈，我二哥来索命了，二哥来给我报仇了。<笑>好像有点玩过头了，王宇儿都被吓疯了。这就是报应，我们回去吧。翌日，王家东院闹鬼的传闻就传遍了整个石桥村。元宝睡了一觉起来之后，闹鬼的事已经传出来好几个版本。而听到消息的吴文兰跟王月娇也来到元宝家里，对着元宝嘘寒问暖起来。王家人这也算是遭了报应了。谁让他们不给自己积德，坏事做绝，连死人都不放过要做文章，还想往元宝身上泼脏水，活该。放心吧，两位婶子，王家那些人伤不了我的。那可是我们元宝现在可是做大买卖的生意人了，婶子是不是得叫你一声金老板了？月娇婶子，你就取笑我吧。接着元宝就将自己跟飘香楼合伙做黄金蛋的生意简单一说。我真的就赚这点钱，大头都让飘香楼赚去了。就这样，那些人还不放过我。这生意的确是打眼。也难怪王家人跟疯了似的要攀咬你，连那种丧尽天良的事都做得出来。又聊了一会儿后，王月娇和吴文兰就离开了。刚走没多久，族长李栋找上门了。元宝看着那笑得贪婪的样子，就知道这人是闻着味儿上门来了。元宝，听说你做了那个黄金蛋的生意。王伯，你既然提起来这事了，我也正有事情想要请教你。你说，只要我知道的，一定不瞒你。王伯，你是村里的族长，但凡村里有什么大事，红白喜事都瞒不过你去。我这住在村外，消息不灵通，可王顺被人谋害死了，告到县衙，这么大的事，你怎么都不事先跟我知会一声，直接让官差到我家来拿人了？这，元宝啊，这事说起来也的确是我的不对。昨儿我正好有事没在家，要是我在家。哪能让他们这么胡闹，闹到县衙去？王伯，贾秀才可不是这么说的。族长王栋一看元宝这么说，还有什么不明白的？分明是对方在明知故问，耍着他玩的。金元宝，你这是什么意思